。VR 用フィードバックスーツ。タクトスーツ、X40 を購入しました。これがどんなものかというと、衝撃や触覚を体感することができる。没入感アップの上半身用スーツ。ちょっとしたレディープレイヤーワン気分を味わえるアイテムなんです。実際どんなものなのか気になりませんか今回はモッドで対応しているハーフライフアリックスで体験してみます。おう。なんなのもう。VR のホラーはほんと怖い。ちなみにスーツが振動する場所は、左上を見ればわかります。鉄パイプを抜いて、隣の車両に移ります。もう帰りたいいや、やっぱ中にもいた取り付いたクリーチャーを撃ちます銃を撃つと反動で振動しますねた、玉切れリロード、どうやるんだっけか、空の断層、空の断層外して外して、外して、外、あー死にました。気を取り直して、検証を続けます。弾装をバックパックに入れると、胸から背中付近が振動します。物をしまったという感じがしますね。そして先ほどゲットした、幼虫の入った瓶を、救急キットに装填。成分抽出。ごめんよ。気持ちいい回復成分が体に効いている感じがしますね癖になるかも最後に VR 体験として一番気になっていた衝撃を受ける方向を体感できるか検証します検証しやすい敵が現れましたねまずは後ろを向きます背中を中心に衝撃が若干突き抜けてるけど振り向きたまに正面を次、左側どうぞバッチ来いもっと来いよピカパパもっとだというわけで衝撃の方向はバッチリ体感できますねもういいかなあ今度はちゃんとリロードむ瀕死の重傷だと鼓動で左胸が振動するのかなかなか良い演出ですね。タクトスーツ X40 いかがだったでしょうか振動での触覚再現なので、実際の感覚とは違いますが、ゲームに没入していると、あんまり気になりません。それに、今まで視覚、音、コントローラでしか、判断できなかったダメージの表現が体へのフィードバックとして感じ取れるようになったのはなかなか新鮮です。とはいえ現状ではネイティブ対応しているゲームの数も
少なく、未対応のゲームでは、体験の質は大幅に落ちてしまいます。また、パーソナル 4DX 的に、動画、音楽の視聴を目的で考える方もいるかもしれません。残念なことに振動に変換する要素が多いせいか、ちょっと無視できない高周波を発するので、視聴目的ではおすすめできません。はじめは故障しているのかと思い、サポートに聞いたところ、正常、とのこと。イコライザで調整も可能ですが、満足のいく結果は得られませんでした。うまい調整方法があれば、ぜひ教えてください。ともあれ、VR 体験の質を少しでも高めるアイテムとしては、悪くない選択肢だと思います。今回は、タクトスーツ、X40 のみだったので、体の中心だけの体験でした。他にも顔、腕、手、足の、パーツがあり、フル対応しているゲームは楽しそうです。そのうち、腕のパーツを購入して、ボクシングでガードをしたり、銃の反動を体験してみたいですねご視聴ありがとうございました